ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് പോള റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ മുൻപ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും നോമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് വെച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നാളെ മുതൽ നല്ല വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് എണ്ണയിലൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടിക്കോളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ സമയത്ത് കുറേ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതായത് നമ്മൾ ആ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെള്ളമയത്തോട് കൂടെ തന്നെ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് തിരിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അരിഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട നമ്മൾ കോഴിയടക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറിയ രണ്ട് സവാളയാണ് കേട്ടോ വലുതാണെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ മതിയാകും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫിലുള്ളത് അതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതല്ലേ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെന്ത് വഴന്നൊടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇതാ ഇതുപോലെ ഇനി മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് നൂറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാല പൊടികളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കൂടുതലായി പോകേണ്ട കേട്ടോ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ തന്നെ മതിയാകും പൊടികളൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിനി ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഒന്ന് നല്ലോണം അങ്ങ് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടോ ആ ഒരു ഉള്ളിയും ബീഫും എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാല ആ ഒരു പാനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചെറുതായി മുറിച്ചതുകൂടെ മേലേ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ മസാല റെഡിയായി അപ്പം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്കൊരു ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഒരു കപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഇട്ടാൽ ഒരു ലൂസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കൂടി പോകും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിന് മേലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കവർ കറക്റ്റ് അളവിലായിരിക്കും ഇനി ഭംഗിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മല്ലിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തപോലെ ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ട് കഴിക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളെ ഗ്യാസിൻ്റെ തീക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ കൂട്ടി വെച്ച് അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറുകയും ചെയ്യും മേൽഭാഗം വെന്ത് കിട്ടില്ല തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് സമയം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നടുഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി വെക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുത്തിയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലിപ്പോൾ മാവൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ മാവ് ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും മുഴുവനായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ഒരു മൈദ ഒട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമ്മൾ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാനിൽ ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യോ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് കമിഴ്ത്തിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിക്കോളൂ അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായി ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ തന്നെ മതിയാകും ആ ഒരു മേൽഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മാത്രം മതി വേവാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല കേട്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആയി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ശരിക്കും നോമ്പ് വെറുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടത് മുൻപ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് പുതിയ വീഡ